Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di Carbonell. Bayan po ninyong sa pitak na ito, or episode na ito, ay magsasalita po tayo ng winang Ingles upang sa ganun maintindihan ang mga interpreter ng China dito po sa ating bansa at kung saan man po sila ngayon nakikinig dito po sa ating programa. Minagsabi po sa akin ng mga OFW diyan po sa Beijing o sa China na may mga inchik nakikinig po sa atin pero gumagamit sila ng kanila mga kasambahay na interpreter. Ngayon, para hindi na po mahirapan yung kasambahay sa bilis po na aking pananalita, gagawin ko na po English ang aking pong mensahe sa lahat ng inchik dito man o doon sa kanilang mainland China. This is an address to all the Filipino people, uh, to all the Chinese citizens all over the world, especially in mainland China, or those who have already incurred or entered our Philippine shores. We, the Filipino people, imploring the aid of our Almighty God, are hereby issuing this warning that we will not allow you to invade our, and take over our country and trample upon our sovereignty. We are now giving you a chance to rectify your error. Get out of the, my country. We will fight you. We will make your lives miserable if possible. I'm dreaming of the one that has been done in Indonesia before when 3,000 3, uh, Chinese people were uh, slaughtered and thrown to the sea. We do not want to do this, but mark my word, Mr. Chinaman, whether you are a Filipino, Chinese, or China, Chinese who belong to the Communist Party of China, I am warning you. We are warning you. I am not alone. We are warning you. I have my own force, and we will be fighting you to the last man because this is our only country. We have delivered this message. I have delivered this message. I am Waldi Carbonell. I was the one who burned your flag in front of the Chinese Embassy on July 1, 2020. 2020. I have done that again after uh, two weeks and uh, brought the effigy of your beloved President Xi Jinping and I beheaded him right in front of your embassy in Makati. In fact, I have the souvenir here in my study room. This is the head, the effigy of your president. And I intend, I dream of doing this in person every day. And I have my Muslim priest with me. I have done this in, uh, in front of the embassy. I have beheaded him in front of the embassy and I will want to behead each and every Chinese intruder in, who are occupying our country. This is our warning. This is our stand. We do not share the stupidity of Mr. Duterte, your ally in our country. No, he may have raised and waved the white flag. He may have kissed the ass of your president. We do not share his stupidity. We consider it treason and we will stand by our word, we stand by our country and fight. This is my symbol. Of course, I will not just be using this. I am a licensed firearm holder. We all have our own secret weapons. We all have our own long arms as well. Mr. Chinese invader, what's up? We will fight you. Yan po ang binsahin natin sa mga check one yan. At para maintindihan po nila lalo, nasabihin po natin. Chongko, su chi chu, su chi chi. Chongko, punta ka. Chongko, tagpasin ko ulo nyo. Ang hira po mag-aral ng Chinese. Pinitignan ko doon sa Google. Chong, chong, dapat ang kanya pang bibig mo. Chengke. Yeah. At dapat ang kanya pang mata mo. Chengke, kay chute. Pag hindi mo ginano ang bibig mo at sinikit ang mata mo, ang hirap po. 
Chongko, nagiging pagka-Pilipino ngayon. Chongko, umalis ka rito, tutuliin kita. Eh, excuse me. Excuse me, YouTube. Bawal nga pala rito ang gagamit ng mga salita. Sa malakan niyang lamang pwede yan. Mga kaibigan, yan po ay isang paninindigan na hindi po na nagpapawin. Yan po ang akin pong nagawa na yung mga nagsasabing Uy, Mr. Carbonell, bayaran ka. Bayaran ka ng dilawan. Bayaran ka ng ABCBN. Kaya mo ginagawa yan. Ano mapapala ng ABCBN pag sinulog ko ang bandera ng China? Sila ba'y DDS na nasasaktan? Ano ang mapapala ng dilawan kung aking pong pinaglalaban ng bansa? Ako ba'y papayaran nila para magpakamatay? Ang nananapat po dito ay tignan natin. Sino ba ang kaaway natin? Ang kaaway ba natin ay kapwa natin Pilipino? Kaaway ba natin Dilawan? Kaaway ba natin NPA? Kaaway ba natin si Angel Oxin? Kaaway ba natin sila Katrina Gray? Yan ba ang katapangan ng Pilipino? Kaaway nyo si Waldi Arbonel? Kaaway nyo si Percy Lapid? Kaaway nyo si CJ Castro? Kaaway nyo si Bert Del Rosario? At ngayon, si Senator Biazon? Mamimili po kayo ng kaaway. Ang kaaway po natin ay inchik. Kaaway natin China. Manindigan tayo pag sinabi ni Roque na ang, ang papel na yan na nagsasabing atin ang West Philippine Sea ay dapat ibasura. Ang ibasura natin ay si Roque. Ang ibasura natin ay si Duterte. Yan ang katapangan. Hindi yung katapangan na si Carbonel, mumurain si Carbonel at sasabihin dilawan may timang buto. Hindi po maitim ang buto ko. Maitim lamang ay aking pong balat at ang aking buhok. Ngayon, maitim o hindi, wala akong pakialam sa inyo. Pag kayo ay Duterte, kasumpa-sumpa kayo, period. At hindi ko dapat, yan ay papayaga makaapekto sa aking krusada. Laban sa inyo lahat, mapagtanggol lang ang Pilipinas. Ako si Waldi Carbonell, iniibig ko ang Pilipinas. Ang bayan ko